135 façons de sauver la Terre. Proposé par moi-même, Jean Barbin, décidé à en faire part à l'humanité entière, quoi qu'il devint manifeste qu'elle ne souhaite point les entendre. À qui seraient destinées ces 135 façons de sauver la Terre Ou quelques-uns qui savent que probablement elle ne sera point sauvée. Et que c'est une sorte d'impératif intérieur, cependant. Tant notre volonté ici se mobilise, tétanisée dans la crainte, tétanisée dans la peur, tétanisée dans l'impossibilité de faire dévier quoi que ce soit de cette course qui sans cesse s'accélère. Moi, Jean Barbin, Finalement, c'est pas tant mon problème. Il y a longtemps que je suis chez les morts. Internet. Et le luxe des morts. Internet est le luxe des morts parce qu'il leur permet, sur une période de transition dont je ne suis pas encore à même de vous donner le processus de fin, puisque j'en bénéficie encore, de maintenir parole là, dans les appareils, dans les câbles, dans la vibration de fréquence électrique et la rémanence des câbles. Jean Barbin Mort connaît plein de morts qui parlent sur Internet. J'ai mis longtemps avant d'accepter cette mission. Allez voir courir partout. Allez voir faire le contraire de ce qu'on devrait faire. C'est dire, mais où ils vont Mais où ils vont Mais où ils vont C'est se dire, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Mais finalement, dire, mais s'il faisait ça, s'il faisait ça, s'il faisait ça, alors je m'y suis décidé. 135 façons de sauver la Terre, voici la deuxième. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous enseigner l'envers. En gros, une marche arrière. On ne peut pas faire marche arrière globalement et d'un seul coup. C'est utopique. Mais si on tentait de petites marches arrière, Prenez l'exemple d'une voiture. Faire 100 km en marche arrière, en conditions urbaines, c'est difficile. Mais se garer en marche arrière dans la complexité d'un bac à droite, redresse à gauche, un petit coup avant, un petit coup arrière, et ça y est, t'as fait ton créneau, on y arrive. C'est ce principe que je voudrais transposer. Il suffirait de ça pour sauver le monde Bien sûr que non Vous me dites, ah, il nous fait rigoler ce barbin. Écoutez-moi jusqu'au bout. Continuez la marche arrière. Est-ce que vous, vous savez le faire Vous êtes sur un chemin, vous êtes dans un champ, et vous êtes en forêt, et vous le faites. Marche arrière, marche arrière, marchez en marche arrière, continuez 500 mètres, continuez 600 mètres, Changez, traversez la forêt là avec des obstacles, et puis petit à petit, tentez-le en mode urbain. Marche arrière, marche arrière, à condition que ce soit le corps, le corps piéton, le corps avec ses os et ses articulations. À quoi ça mène la marche arrière Eh bien, ça développe une perception sensible hors du champ visuel. La latéralisation, la latéralisation par les deux oreilles 
la perception par les cheveux des mouvements d'air, la perception des autres par ce qu'on en reçoit dans son propre corps, et marcher en marche arrière est un formidable exercice. Je vais aller plus loin. Si moi, Jean Barbin, n'avais pas de mots vivants, quand j'étais déjà sur les internets, mettons, mes autres noms, mes noms de vivants, pratiquaient énormément la marche urbaine en marche arrière. Oh, je répète les mots. Le déplacement volontaire urbain prolongé en marche arrière, lente ou rapide. Eh bien, probablement que je ne serai pas là aujourd'hui depuis les morts pour vous en dire à mon aise. Je reprends ce que je voulais vous enseigner de l'envers et qui sera bref pour ma deuxième façon sur les 135 annoncés de sauver la Terre. Eh bien, c'est ce principe de la marche arrière. Qu'on s'entraîne chacun, mais si possible, qu'on s'entraîne en groupe et qu'on augmente les groupes, et qu'on passe à la ville tout entière, et puis qu'on passe à des convergences de villes. Voilà, le matin commence, voilà, le jour est levé, voilà ce qui nous reste de soleil, ce soleil brumeux, ce soleil voilé, ce soleil de la pollution, ce soleil qui se met les mains devant le visage parce qu'il n'en peut plus de cette bêtise des hommes s'enfonçant dans leur... Erreur jusqu'à la destruction annoncée en venant même parfois à la souhaiter plus vite pour qu'on ait moins peur à plus bref délai. Eh bien, dans ces journées, c'est ça le plus difficile. Il faut commencer tout seul. Il faut proclamer « Aujourd'hui, c'est mon heure de marche arrière. » Et puis demain, vous direz « Aujourd'hui, c'est ma demi-journée de marche arrière. » Et la semaine prochaine, vous direz « Aujourd'hui, c'est ma journée de marche arrière. » Et puis le mois prochain, je vous direz « Aujourd'hui, c'est ma semaine de marche arrière. » En quoi ça consiste vous avez fait trois pas par ici, faites les trois pas à l'envers. Vous avez mangé ceci, eh bien, remangez son ci dans l'autre sens. Ça veut dire quoi Que vous allez déglutir Non, on ne peut pas. Mais vous vous revoyez en train de manger. Vous étiez là hier midi. Ah, vous étiez à votre cantine, sur votre petite boîte de plastique posée à côté de votre ordinateur, sur votre chantier, là, avec des copains au bistrot, ou même chez vous, tout simplement. Et puis c'est ça. Et ceci, ce dont vous jouiez, essayez de vous en rappeler au détail près. Si c'est hier, c'est pas difficile. Et bien tout d'un coup, mentalement, vous faites marche arrière. Vous avez l'impression que vous le vomissez. Vous le vomissez. Évidemment, c'est qu'une impression. Mais si vous vous basez bien sur la mémoire de ce que vous avez mangé hier, le vomir mental de la réminiscence, vous dégoûtez à jamais de recommencer. Eh bien, faites pareil pour les transports. Vous avez pris le train d'ici pour aller à là. Eh bien, vous dites, je suis là et je fais marche arrière dans ma tête dans un train qui va follement en arrière, follement en arrière. Et puis tout d'un coup, ce qui vous passe par les oreilles, c'est le bruit à l'envers. Et tout d'un coup, ce qui vous passe par la colonne vertébrale, c'est les vibrations à l'envers. Et ce qui vous passe par les yeux, c'est le paysage en marche arrière et puis finalement toute l'électricité qu'il a fallu et toutes ces personnes qui se sont hein, celui qui siffle sur le quai celui qui conduit dans la locomotive celui qui triche sur le prix de vos billets pour arrondir les bénéfices commerciaux et puis là où vous avez mis de l'argent dans le parc maître à la gare tout ça c'est à l'envers à l'envers et ça vous dégoûte ça vous sort par les oreilles ça vous sort par les alors, vous me direz, on peut prolonger ça jusqu'à loin. Hier, vous avez eu excrément, et bien, marche arrière excrément, voilà que vous voulez. Reprenez dans vous. Vous comprenez bien que la réaction va être brutale. Allez-y par petites touches. Un peu de marche arrière. Un petit peu de marche arrière. Augmentez progressivement la marche arrière. Et comprenez que c'est seulement... La représentation mentale du monde immédiatement passé qui va progressivement devenir pour vous cette matérialité expulsée 
expulser la matière réminiscente des actions immédiatement passées. Voilà. Je vous ai donné ma leçon pour l'apprentissage progressif de la marche arrière dans son impact et sa représentation mentale. Vous n'avez plus qu'à augmenter l'exercice. Et bénéfice vous me direz, si c'est juste une question de représentation mentale, le bénéfice est moindre. Pas tant que ça. Pas tant que ça, vous verrez, pas tant que ça. À mesure maintenant que vous avez repris votre chemin normal, rapide, ralenti, au milieu des autres, tout seul, là, votre ordinateur, dans votre tâche habituelle, dans cette précarité où ce qui fait le mur devant vous, le mur écrasant du monde, et ses arbitraires, et ses injustices, et ses erreurs, et tout ce qui nous crée cette remontée d'angoisse au cours ordinaire chaque matin du monde. Eh bien... À mesure que vous le vivez tranquillement en avant, vous avez l'impression d'éjecter en même temps la représentation mentale de ce qui est l'ingurgitation du présent. Et croyez, on mangera autrement, on se déplacera autrement, on vivra les autres autrement. Soyez des artisans de la marche arrière individuelle Devenez les militants de la marche arrière collective. Telle est, pour Jean Barbin, une deuxième façon de sauver la terre. C'est pas un miracle, on tire la corde et la cloche qui sonne. C'est pas un miracle, c'est un apprentissage quotidien. Dans ce paradoxe, qu'est-ce que la somme de ces apprentissages quotidiens viendra suffisamment tôt par rapport à ce qui s'effondre. Non, je n'ai pas la réponse. Ce serait trop beau de voir la réponse. Mais ça ne m'empêchera pas, demain, de vous en délivrer une troisième et qu'on aille comme ça jusqu'à la 135 e Pensez, pensez à l'exercice quotidien de la marche arrière. Faites-le bien progressivement, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Même pour les morts, c'est dangereux. Un mort en marche arrière, croyez qu'il peut redevenir vivant c'est comme le Big Bang. On comprend pas le point de passage.